கற்பனையான சினிமாக்களில் காட்டப்படும் பிரம்மாண்டங்களை விடவும் அதிபயங்கரமானது நிஜ உலகம் அதனை உண்மை என நிரூபித்ததுதான் உலகையே நடுநெடுங்க வைத்த மரியானா ட்ரெஞ்சின் ஆபத்தான ஆழ்கடல் பயணமும் அங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிரட்டு மர்மங்களை கொண்ட பாதாள உலகமும் ஆராய்ச்சியாளர்களையே மிரள வைத்த இந்த மரியானா ட்ரெஞ்சின் அதிபயங்கர மர்மங்களை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் மனித நாகரீகம் முன்னேற்றமடைய தொடங்கிய காலம் தொட்டே மனிதனின் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளும் இப்பூமியில் மெல்ல மெல்ல வளர ஆரம்பித்தாலும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்துதான் அது அசுர வேகத்தில் வளர ஆரம்பித்தது குறிப்பாக முதல் மற்றும் இரண்டாம் உலகப் போரின் பொழுது கண்டறியப்பட்ட அணு ஆயுதங்கள் வல்லரசு நாடுகளின் வளத்தையும் அறிவியலின் வளர்ச்சியையும் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தி இருந்தது அதற்கு பிறகு வந்த நாட்களில் அமெரிக்காவிற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இடையே நடந்த கோல்ட் வார் என்று அழைக்கப்பட்ட பனிப்போரானது விண்வெளி அறிவியலில் யார் நமக்குள் உயர்ந்தவன் என்ற போட்டியில் மனிதனை சாத்தியமே இல்லை என்று கூறப்பட்ட பல ஆயிரம் கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்த நிலாவிலும் விண்வெளியிலும் கூட பத்திற்கும் மேற்பட்ட மனிதர்களை கால்பதிக்க வைத்துவிட்டது இந்த அறிவியல் ஆனால் இங்கே இந்த பூமியிலேயே இருக்கும் ஒரு இடத்தில் மூன்று முதல் நான்கு மனிதர்கள் மட்டுமே சென்று வர முடிந்திருக்கிறது அதுதான் இந்த மரியானா ட்ரிட்ச் கடல் வழி பயணத்தால் கிட்டத்தட்ட உலகின் பெரும்பாலான பகுதிகளை சுற்றி வந்த மனிதன் உலக வரைபடத்தை உருவாக்கிய பிறகு கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பதுகளின் தொடக்கத்தில் கடலையும் அதன் ஆழத்தையும் ஆராயும் முயற்சியில் இறங்கினான் அதில் முதலாவதாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி இரண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் ஹெச் எம் எஸ் சேலஞ்சர் என்ற பயணம் இந்த பயணத்தில் ஈடுபட்டிருந்த குழுவானது கிட்டத்தட்ட நான்கு வருடங்களாக எழுபதாயிரம் மைல்களை கடலில் சுற்றி வந்து பல கடல் சார்ந்த ஆராய்ச்சியில் அதன் ஆழத்தையும் கணக்கிட்டு வந்த இது மேற்கு பசிபிக் கடலின் ஒரு பகுதியில் கடலின் ஆழத்தை அளக்க முற்பட்ட பொழுதுதான் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை உணர்ந்துள்ளது பொதுவாக சோனார் போன்ற கருவிகள் எல்லாம் இல்லாத காலத்தில் கடலின் ஆழத்தை அறிவதற்கு சவுண்டிங் லைன்ஸ் என்ற ஒரு கருவியை தான் அப்பொழுது பயன்படுத்தி வந்தார்கள் ஜான் மெர்சர் புரூக் என்பவரால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சவுண்டிங் அப்பார்டஸ் என்ற அந்த கருவியை ஒரு கயிற்றில் கட்டி பல அடி ஆழம் வரையிலும் கடலுக்குள் இறக்குவார்கள் அது தரையை தொடும் நீளத்தை வைத்துதான் அக்காலத்தில் கடலின் ஆழத்தை அளந்து வந்துள்ளனர் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நூற்றி நாற்பது மைல் தூரத்தை கடக்கும் பொழுதும் இந்த கருவியை வைத்து கடலின் ஆழத்தை அளவிட்டுக் கொண்டே வந்த பொழுதுதான் குவாம் தீவிலிருந்து இருநூறு மைல் தொலைவில் மேற்கு பசிபிக் கடலின் ஒரு பகுதியில் வழக்கம் போல் கயிற்றை கடலில் இறக்கி ஆழம் பார்த்துள்ளனர் மொத்தம் இருநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது மைல் வரையிலும் நீளம் கொண்ட அந்த கயிறானது இதுவரையிலும் அவர்கள் அளந்த அதிகபட்ச ஆழத்தை தாண்டியும் கீழே தொடர்ந்து போய்க் கொண்டே இருந்துள்ளது அன்று அவர்களால் பதிவு செய்யப்பட்ட நான்காயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஐந்து ஃபேத்தம் சென்ற கிட்டத்தட்ட ஐந்து மைல் என்ற ஆழம்தான் அதுவரையிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதிலேயே உலகின் ஆழமான கடல் பகுதியாக அறியப்பட்டிருக்கிறது இப்படித்தான் ஆராய்ச்சியாளர்களையே மிரள வைத்த மரியானா ட்ரெஞ்சானது முதன் முதலில் அடையாளம் காணப்பட்டது ஆனால் அந்த ஆபத்தான கடல் பகுதிக்குள் இறங்கி ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு அன்றைய காலத்தில் எந்த விதமான நவீன தொழில்நுட்பங்களும் இல்லாததால் மனிதன் அதனை அடைவதற்கு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வரையிலும் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது சோனார் என்ற கருவி கண்டுபிடிக்கப்படும் வரையிலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரமாம் வருடங்களின் தொடக்கத்தில் கடலின் ஆழத்தை அறிய உருவாக்கப்பட்ட சோனார் கருவியானது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பதில் தான் முழுமை பெற்ற கண்டுபிடிப்பாக அமைந்தது அது முக்கியமாக உலகப்போர் சமயங்களில் ஆழ்கடலில் மூழ்கி போன நீர்மூழ்கி கப்பல்களை கண்டுபிடிப்பதற்காகத்தான் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது இச்சமயத்தில்தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி ஐந்தில் ஹெச் எம் எஸ் சேலஞ்சரால் கணக்கிடப்பட்ட மரியானா டென்சின் ஆழத்தை எழுபத்தி ஐந்து வருடங்கள் கழித்து சோனார் கருவியை கொண்டு அளவிட முற்பட்டுள்ளனர் அப்பொழுதுதான் யாராலும் நம்ப முடியாத ஆச்சரியமான சில தகவல்களை சோனாரானது கொடுத்திருக்கிறது அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபதுகளில் ஹெச் எம் எஸ் சேலஞ்சரால் கணக்கிடப்பட்ட ஐந்து மைல் ஆழத்தையும் தாண்டி இந்த மரியானா ட்ரெஞ்சானது ஏழு மைல் வரையிலும் ஆழம் கொண்டதெனவும் ஆயிரத்தி ஐநூற்று எண்பத்தி ஐந்து மைல் அளவிற்கு மிக நீண்டதும் நாற்பத்தி மூன்று மைல் அளவிற்கு அகலம் கொண்டதுதான் இந்த மரியானா ட்ரெஞ்ச் என்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதாவது இன்னும் தெளிவாக கூற வேண்டுமென்றால் உலகிலேயே மிக உயரமான சிகரமாக கூறப்படும் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் மலையை இந்த மரியானா ட்ரெஞ்சுக்குள் கவிழ்த்து வைத்தால் கூட அதனையும் தாண்டி சில ஆயிரம் அடி வரையிலும் ஆழமானது நீண்டு கொண்டே செல்லும் அந்த அளவிற்கு படுபயங்கர ஆழம் கொண்டதுதான் இந்த மரியானா ட்ரெஞ்ச் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுபது அடி ஆழம் கொண்ட அதாவது கிட்டத்தட்ட பதினோரு கிலோமீட்டர் ஆழம் இருக்கும் இதற்குள் உலகின் மிக உயரமான கட்டிடமான புர்ஜ் கலீஃபாவை போல பதினான்கு கோபுரங்களை அடுக்கினால் மட்டுமே அடிமட்டத்திலிருந்து நீரின் மேற்பரப்பை தொடவே முடியும் இப்படி சோனாரின் உதவியுடன் இந்த உண்மையை கண்டறிந்த பிறகுதான் இதற்கடியில் சென்று ஆராய்ச்சி செய்யும் முயற்சியை கையில் எடுக்க தொடங்கி உள்ளார்கள் ஆனால் படுபாதாளத்தில் இருக்கும் இதன் அடிபாகமானது மேற்புற கடல் நீர் இருக்கும் நிலையை காட்டிலும் பல மடங்கு அதாவது எட்டு டன் அளவிற்கு அதிக அழுத்தம் நிறைந்
கிட்டத்தட்ட ஏழு வருடங்கள் இதற்காக உழைத்து கடினமான சோதனைகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் மூன்று புள்ளி ஐந்து மைல் வரையிலும் பயணித்து நீர்மூழ்கியின் வலிமையை அறிந்த பிறகுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஜனவரி மாதம் இரு மனிதர்களுடன் மரியனா ட்ரென்ச் என்ற அந்த பாதாள மர்ம உலகத்தை நோக்கிய அதிபயங்கர பயணமானது ஆரம்பமானது இந்த நீர்மூழ்கியை தயாரித்தவரான ஆகஸ்ட் பிகார்ட் மற்றும் அமெரிக்க கடற்படை லெப்டினன்டான டான் வால்ஷ் என்ற இருவரும் தான் மரியானா ட்ரென்ச்சை ஆராய்வதற்காக உள்ளே பயணித்த அந்த இரண்டு மனிதர்கள் இருவர் மட்டுமே பயணிக்கும் அளவிற்கு உருவாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நீர்மூழ்கியானது மிக மெதுவாக கீழிறங்கி ஒவ்வொரு அடியாக கடந்து கொண்டிருந்தது ட்விலைட் ஜோன் என்ற பகுதியை தாண்டி மூன்றாயிரம் அடி ஆழம் சென்றதும் சூரிய ஒளியின் வெளிச்சம் மறைந்து போன கும்மிரட்டில் நீர்மூழ்கியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சக்தி வாய்ந்த மின்விளக்குகளை உயிர்ப்பித்து மேற்கொண்டு தங்களது பயணத்தை தொடர்ந்தார்கள் இருவரும் முப்பத்தி ஆறாயிரம் அடியை தொடும் நோக்கில் நீர்மூழ்கியானது சீரான வேகத்தில் கீழிறங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது சரியாக பதினெட்டாயிரம் அடி ஆழத்தில் அந்த விபரீதம் நிகழ்ந்தது நீர்மூழ்கி கீழிறங்க ஆரம்பித்து இரண்டு மணி நேரம் அதுவரை எல்லாமே நன்றாக போய்க் கொண்டிருந்த பொழுது உள்ளிருந்து வெளியே பார்க்குமாறு பொருத்தப்பட்டிருந்த உருளை வடிவ கண்ணாடி பகுதியில் ஏதோ ஒன்று மோதியிருக்கிறது மோதிய வேகத்தில் ஐந்து அங்குல தடிமன் கொண்ட அந்த கண்ணாடி பாகமானது விரிசல் அடைந்திருக்கிறது உடனடியாக உடைந்த கண்ணாடி பாகத்தின் வழியாக வெளியே பார்த்த பொழுது விவரிக்க முடியாத ஏதோ ஒரு வெள்ளை நிற குமிழ் போன்ற உருவமானது தோன்றி மறைந்து போனதை ஆகஸ்ட் பிகார்ட் பார்த்திருக்கிறார் மரணத்தின் விளிம்பில் பயந்து போயிருந்த டான் வால்ஷ் நாம் உடனே மேலே சென்று விடலாம் என்றும் கூறியிருக்கிறார் ஆனால் இவ்வளவு தூரம் வெற்றிகரமாக வந்துவிட்டு திரும்பி செல்வதில் விருப்பமில்லாத பிக்கார்ட் தொடர்ந்து நீர்மூழ்கி கருவியை கீழ் நோக்கி செல்ல வைத்திருக்கிறார் அதிர்ஷ்டவசமாக லேசான விரிசல் மட்டுமே அடைந்திருந்த அந்த மிகவும் தடிமனான இரண்டு அடுக்கு கண்ணாடியானது அதன் பிறகு எந்த ஒரு விபரீதத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை அது மட்டும் அப்பொழுது உடைந்திருந்தால் அதிக அழுத்தத்துடன் உட்புகுந்த தண்ணீர் நீர்மூழ்கி கப்பலை முழுவதுமாக சிதறடித்திருக்கும் இறுதியில் பல்வேறு தடைகளையும் தாண்டி முப்பத்தி ஆறாயிரம் அடியில் சேலஞ்சர் தீப் என்ற பகுதியை நீர்மூழ்கியானது கடைசியாக தொட்டு ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சியில் மாபெரும் சாதனையை நிகழ்த்தியதுடன் இருபது நிமிடங்கள் வரை சேலஞ்சர் தீப்பில் இருந்த இருவரும் பிறகு கடல் மட்டத்தின் மேற்பகுதியை அடைந்திருக்கிறார்கள் ஜனவரி இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் டான் வால்ஷ் மற்றும் ஆகஸ்ட் பிகார்ட் என்ற இரு மனிதர்கள் நிகழ்த்திய அந்த அதிபயங்கர பயணம் தான் மனிதன் பூமியில் அதுவும் கடலுக்கடியில் போய் தொட்ட அதிக ஆழம் நிறைந்த பகுதியாக பதிவானதுடன் இன்று வரையிலும் யாராலும் முறியடிக்க முடியாத சாதனையாகவும் இருந்து வருகிறது அந்த பயணத்தின் மூலம் பிறகு அவர்கள் ஆழ்கடல் குறித்து சொன்ன தகவல்கள் மூலம்தான் கடலின் வெவ்வேறு ஆழத்தில் என்ன மாதிரியான சூழ்நிலைகள் இருக்கும் என்பதே தெரிய வந்தது அதன்படி கடலின் மேற்பரப்பில் இருந்து கீழே நூறு மீட்டர் ஆழம் வரையிலும் உள்ள தூரத்தை போர்டிக் ஜோன் என்று அழைக்கிறார்கள் நேஷனல் ஜியோகிராபிக் டிஸ்கவரி என நாம் பார்த்து வியக்கும் வண்ணமயமான கடல்வாழ் மீன்களும் உயிரினங்களும் கடல்வாழ் தாவரங்களும் இந்த போர்டிக் ஜோன் என்ற எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் தான் வாழ்ந்தும் வருகின்றன சூரிய வெளிச்சமானது முழுவதும் நுழையக்கூடிய கடைசி எல்லையும் இந்த பகுதி மட்டும்தான் இதற்கடுத்து கீழே சென்றால் வரக்கூடிய பகுதியை தான் ட்விலைட் ஜோன் என்று அழைக்கின்றனர் ஸ்கூபா டைவிங் செய்யக்கூடிய மனிதர்களால் அதிகபட்சமாக மூழ்கி நீந்த முடிந்ததும் இந்த பகுதிதான் கிட்டத்தட்ட சூரிய வெளிச்சம் தொன்னூறு சதவிகிதம் வரையிலும் குறைந்து போய் மங்கிய வெளிச்சத்தை கொண்ட இந்த பகுதியை தாண்டி முன்னூறு மீட்டரில் ஆரம்பித்து ஆயிரம் மீட்டர் வரையிலும் உள்ள இடம்தான் மிட் நைட் ஜோன் என்ற பகுதி சூரிய வெளிச்சமானது சுத்தமாக நுழையாமல் நின்று போய் கும்மிருட்டாக இருக்கும் இந்த இடத்தில் ஆரம்பித்துதான் ஆழ்கடலில் வசிக்கக்கூடிய மர்ம உயிரினங்கள் பார்வைக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஏனெனில் வெளிச்சமே இல்லாத இந்த இடத்தில் பயோ லூமின்சன்ஸ் என்ற சுயமாக ஒளிரக்கூடிய அற்புதமான கடல் உயிரினங்கள் இந்த பகுதியில் தான் வசிக்கின்றன அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி ஐநூறிலிருந்து இரண்டாயிரம் மீட்டர் ஆழம் கொண்ட பகுதிதான் கடலுக்கடியிலிருந்து வெளிப்படும் எரிமலை குழம்புகள் அதிகம் தென்படும் இடமாக உள்ளது பொதுவாக பூமியின் மையப்பகுதியானது நாம் நினைப்பது போல் ஒரே வெட்டத்தில் இருக்காமல் ஒழுங்கற்ற நிலையில் தான் மேலும் கீழுமாக தனது எல்லை பரப்பை கொண்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட இடத்திலிருந்து வெளியாகும் எரிமலை குழம்புகள் அதிக அளவில் விஷவாயுக்களையும் சேர்த்து வெளியேற்றுவதுடன் பைட்டோ பிளாங்டன் என்ற கடல் வாழ் நுண்ணுயிரிகளுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களையும் சேர்த்தே வெளியிடுகின்றது அதனை கொண்டு அவைகள் ஆக்சிஜன் ஏற்றத்தை நிகழ்த்திதான் பூமியின் தரைப்பரப்பில் வாழும் உயிர்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை கடலானது உற்பத்தி செய்கின்றது அதற்கடுத்த மூன்றாயிரம் முதல் நான்காயிரம் மீட்டர் வரையிலான ஆழம் என்பது நம்மால் நம்ப முடியாத பல கடல் உயிரினங்களின் ராஜ்யமாக திகழ்வதுடன் பூமியின் மேற்பரப்பில் எந்த ஒரு பேரழிவு நிகழ்ந்தாலும் கூட எந்தவித பாதிப்பும் அடையாத பாதாள இடமாகவே அறியப்படுகிறது குறிப்பாக சொல்ல போனால் உலகில் இருக்கும் தொன்னூறு சதவிகித பெருங்கடல் பகுதிகளின் அதிகபட்ச ஆழமே இந்த குறிப்பிட்ட நான்காயிரம் மீட்டர் ஆழம் வரை மட்டும்தான் அட்லாண்டிக் கடலில் மூழ்கி போன டைட்டானிக் கப்பல் கூட தற்பொழுது
அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட உரைநிலைக்கு கீழே போனால் மனிதன் உட்பட எந்த ஒரு உயிரினமும் கடலில் உயிர் வாழ முடியாமல் இறந்துதான் போக வேண்டும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட இந்த ஆபத்தான பகுதிகளில் வாழும் உயிரினங்கள் தங்கள் ரத்தமானது உறைந்து போகாமல் இருக்க ஆன்டி ஃப்ரீஸ் புரோட்டீன்ஸ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய எந்தவித கடுமையான உரைபணியிலும் உறைந்து போகாத புரத மூலக்கூறுகளை கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக இந்த பகுதியில் அதிகம் வாழக்கூடிய பெட்டகோனியன் டூத் ஃபிஷ் என்ற ஒரு மீன் இனமானது இந்த அற்புதமான தகவமைப்பை பெற்றுதான் உயிர் வாழ்ந்து வருகிறது இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஆறாயிரம் மீட்டர் ஆழத்தில் உள்ள ஒரு பகுதிதான் ஹேடல் ஜோன் கடலுக்கடியில் இருக்கும் மாபெரும் பள்ளங்கள் ஆரம்பமாவது இந்த பகுதிகளில் இருந்துதான் பெரும்பாலும் உயிரினங்கள் எதுவுமே இல்லாத இப்பகுதியில் கோம் ஜெல்லி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு வகை ஜெல்லி ஃபிஷ் இனம் மட்டுமே வாழ்வதாக கூறப்படுகிறது இந்த இடத்தில் பொதுவாக பலருக்கும் ஏற்படும் சந்தேகம் என்னவென்றால் ஐந்து முதல் எட்டு டன் வரையிலும் அழுத்தம் கொண்ட இந்த ஆழ்கடல் பகுதிக்குள் மனிதனாலும் மற்றும் மிகப்பெரிய எந்த ஒரு உயிரினங்களாலுமே வாழ முடியாது என்கிற பொழுது மிகவும் மென்மையான உடலமைப்பை கொண்ட இவைகள் மட்டும் எப்படி உயிர் வாழ்கின்றன என்பதுதான் இதற்கான காரணம் என்னவென்றால் இப்படிப்பட்ட பகுதிகளில் வாழும் ஜெல்லி ஃபிஷ் போன்ற டிரான்ஸ்பரண்டான உடலமைப்புடன் வாழும் உயிரினங்கள் அனைத்துமே உண்மையில் அதன் உடலில் எண்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் வரையிலுமே தண்ணீரால் தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது மீதம் இருக்கும் பதினைந்து சதவிகித உடல் பகுதி மட்டும்தான் நமக்கு அதன் தோற்றத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது எனவே இவைகளெல்லாம் நீரில் தனித்து வாழும் உயிரினமாக இல்லாமல் நீரையே தனது உடலாக கொண்டிருப்பதால் தான் அவ்வளவு அதிபயங்கரமான அழுத்தம் கொண்ட ஆழத்திலும் உயிர் வாழ்ந்து வருகின்றன இதனையெல்லாம் தாண்டிய ஆழமான எட்டாயிரம் மீட்டர் ஆழம்தான் நாம் தரைப்பரப்பில் காணும் எவரெஸ்ட் மலையை ஒத்த ஒரு பகுதி அதாவது ஏறத்தாழ இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் அடி இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி சென்றால் வரக்கூடிய இடம்தான் இந்த சேலஞ்சர் டீப் என்ற உலகின் மிக ஆழமான இடம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுபது அடியில் அதாவது பதினோராயிரத்து முப்பத்தி நான்கு மீட்டர் கொண்ட இது எவரெஸ்ட் சிகரத்தையே கூட மூழ்கடித்து அதற்கு மேலும் இரண்டாயிரம் மீட்டர் உயரத்திற்கு தண்ணீரை கொண்டிருக்கும் இந்த இடத்தை தான் ஆகஸ்ட் பிக்கார்ட் மற்றும் டான் வால்ஷ் என்ற இரண்டு மனிதர்கள் தொட்டுவிட்டு மீண்டும் கடல் மட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த மாபெரும் ஆழம் கொண்ட மரியானா ட்ரெஞ்ச் கடல் பகுதியில் வாழும் மற்றும் ஒரு வினோத தகவமைப்புடன் வாழும் மீன் இனம் தான் இந்த ஆங்கிலர் ஃபிஷ் பயோலூமின்சன்ஸ் சக்தியை கொண்டு ஒளிரக்கூடிய ஒரு பகுதியை தனது தலைப்பகுதியின் முன்பாகத்தில் கொண்டிருக்கும் இது அதனை கொண்டு மற்ற சிறிய உயிரினங்களை வேட்டையாட இந்த சிறப்பான பண்பை பயன்படுத்தி கொண்டாலும் கூட வெளிச்சமே இல்லாத அதிக அழுத்தம் கொண்ட இவ்விடத்தில் இம்மீனினமானது எப்படி வாழ்கிறது என்பதுதான் புரியாத புதிராகவே உள்ளது இறுதியாக இந்த மாபெரும் பயணத்தின் மூலம் விஞ்ஞான உலகம் அறிந்து கொண்ட உண்மை என்னவென்றால் பூமியின் தரைப்பகுதியில் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன் ஏற்பட்ட விண்கல் மோதல் போன்ற பேரழிவுகளினாலும் சுனாமி போன்ற கடல் சீற்றங்களினால் டைனோசர் போன்ற இனங்கள் முற்றிலுமாக அழிந்து போய் பூமியில் ஒரு புதுவித பரிணாம வளர்ச்சியானது ஒவ்வொரு சில ஆயிரம் வருடங்களுக்கு ஒரு முறையும் நிகழ்ந்திருந்தாலும் அந்த பேரழிவுகளினால் பாதிக்கப்படாத ஒரே பகுதியாகத்தான் இந்த ஆழ்கடல் பகுதிகள் இருந்திருக்கின்றன எனவேதான் பல லட்சம் வருடங்களாக பரிணாம வளர்ச்சி அடையாத பல்வேறு உயிரினங்கள் இன்னும் இந்த கடலுக்கடியில் எவ்வித மாற்றத்தையும் சந்திக்காமல் இன்னும் வாழ்ந்து வருகின்றன என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் மரியானா ட்ரென்சில் மனிதனால் நிகழ்த்தப்பட்ட மாபெரும் சாதனைக்கு பிறகு அப்பகுதியில் பல வருடங்கள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தில் தான் ஆளில்லாத நவீன நீர்மூழ்கி ஒன்றை உள்ளே இறக்கி பரிணாம வளர்ச்சி அடையாத உயிரினங்களை பற்றி ஆராய ஒரு முயற்சியை சிலர் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவிகித ஆழத்தை அடைந்திருந்த பொழுது அந்த நீர்மூழ்கி அமைப்பின் மீது ஏதோ ஒரு மிருகமானது பலமாக மோதியிருப்பதுடன் அதன் சில முக்கியமான பகுதிகளையும் சிதைத்திருக்கிறது உடனடியாக மேற்கொண்டு நீர்மூழ்கியை கீழ் நோக்கி செலுத்தாமல் மேலே கொண்டு வந்து ஆராய்ந்த பொழுதுதான் மிகப்பெரிய பல் தடங்கள் பதிந்திருந்ததும் அது வேறு எதுவுமல்ல பல நூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் முற்றிலுமாக அழிந்து விட்டதாக கருதப்பட்ட கடல் ராட்சசனான மெக்லோடனின் பல் தடம் தான் என்பதும் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது கடல் ஆராய்ச்சியாளர்களையே மாபெரும் பிரமிப்பிற்கு உள்ளாக்கிய இச்சம்பவம் கடலுக்கடியில் பல மருமங்கள் இன்றும் ஒளிந்திருப்பதை மேலும் ஊர்ஜிதப்படுத்தியது அதன் பிறகு வந்த நாட்களில் டைட்டானிக் அவதார் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கிய ஜேம்ஸ் கேமரோன் உள்ளிட்ட பலரும் இந்த சேலஞ்சர் டீப்பை தொட்டுவிட முயன்றும் கூட அதிகபட்சமாக இரண்டு முதல் மூன்று நபர்களை தவிர ஹேடல் ஜோன் என்ற பகுதியை தாண்டி எவராலும் செல்ல முடியவில்லை மேலும் அவ்வளவு பயங்கர ஆபத்தை நோக்கி செல்ல யாரும் முன்வரவும் இல்லை பூமியை தாண்டி சந்திரனில் கால் வைத்ததாக மார்க்கட்டிக் கொள்ளும் மனிதனால் பூமியிலேயே இருக்கும் ஒரு இடத்தை தொடக்கூட முடியவில்லை என்பது உண்மையில் ஆச்சரியங்களில் ஒன்றுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ் அல்டிமேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க